i-share ko lang sa inyo yung top 5 favorite foundation ko na ideal for oily and acne prone skin. Tatlong branded foundation or high-end foundation, then dalawang drugstore makeup o drugstore foundation. Ano ba meaning ng drugstore makeup? Yung drugstore makeup meaning pwede mo siyang mabili sa grocery store, sa department store, or sa pharmacy or like yung Watsons. So ano ba yung mga brand ng drugstore makeup? Meron tayong Revlon, Maybelline, L'Oreal, Max Factor, FS, BYS. Okay, Marc Jacobs Remarkable Full Coverage Foundation. So, ang shade ko dito ay Bisque Neutral 27. Yan, nag-focus. So, ang claims naman nito, it's a 24-hour full coverage foundation, flawless, ultra-lightweight coverage, oil-free formula. Yan. So, for me, nung natry ko to, parang... Alam mo yun, flawless nga, lightweight nga, kaso parang nag-clog yung pores ko. Kasi super dry, as in super dry. Ganun yung pakiramdam. So, yun lang. Parang siguro ideal to sa mga super oily skin. Pero medyo pricey kasi siya eh. Ano, i-input ko na lang or ipa-flash ko na lang sa screen kung magkano ko to nabili. Kasi hindi ko maalala eh. Ayan. So, open natin siya. So, meron siyang dot applicator, applicator to ensure the perfect amount. So, for me, hindi ko, hindi, siya, hindi ko siya gusto kasi nga, yun nga, mas okay pa rin yung pinapump. Tsaka mas hygienic yun. Compared to this one, syempre, may dot applicator siya. So, okay to for person. Ayan o. Oh. Tsaka medyo messy siya eh. So, parang kaya siya dot applicator, idadot mo siya sa face mo, tsaka mo siya ibiblend. Ganon. Ganon ang peg niya. So, ayan. Medyo messy siya. Isara, ibukas, everything. Yun. Kaya hindi ko siya tight. So, swatch natin siya. Ayan. Mamaya, pagkatapos ko i-video lahat to, i-swatch ko ulit para pakita ko sa inyo kung ano ba yung itsura niya. Pag magkakasama sila. Ayan, no? Medium to full coverage siya. Pero, blend, buildable. Meaning, pwede mo pa siyang patungan. Kung, for example, marami kang acne, tapos medyo reddish yung acne mo, pwede mo itong patungan. At least, akal, ang alam ko, mga at least 2 to 3 layers pwede. Itong foundation na to. Meron ba? Kailangan pa siyang punasan ulit bago mo siya i-tabi is si Natural Radiant Longwear Foundation ng NARS. Ayan. So, meron akong dalawang shade dito. Si Gobi and si Morea. Morea? Morea. Yun. So, bakit dalawang shade? Kasi nga, uh, as a makeup artist, normally, nag-blend kami ng foundation. So, for example, instead, uh, ayun nga, instead na bumili kami ng isang set ng shades ng mga foundation, na hindi naman lahat tayo pare-parehas ng shade. So, bumibili kami ng pinaka-darkest and pinaka-lightest. So, pinagbimix namin yun to get your skin color, skin tone. Yan na. So, yun lang. Shinare ko lang. So, yan. So, ang claims naman nito is a 16-hour fade-resistant wear to medium to full coverage foundation. Buildable siya, transfer-resistant, sweat-resistant, Resistant, resist oxidis, oxidation, so hindi daw siya nag-oxidize. So, color stays through all day. Stay fresh and vibrant as if, as if just applied. Infused with raspberry, apple, and watermelon extracts to help smooth and improve the look of your skin instantly. 34 skin matching matching shades to fit all skin tones and undertone, undertones. So, meron tong 34 shades sa NARS. Ayan. Si Mark Jacobs pala, ang alam ko, meron siyang 22 shades to choose from. Ayan. Meron siyang 22 shades. Ayan. Sa so, online, meron. So, et, si NARS naman, 34. Add ko lang, si NARS pala ay paraben-free, alcohol-free, oil-free, fragrance-free, dermatologist tested and non-comedogenic. Yan. So, okay siguro to for sensitive skin. 
Siguro. Kasi nga, yun nga, dermatologist tested eh. Ayan. So, open lang natin siya. Ayan. So, yun na nga. Kasi nga, gamit nga to. So, Sinars, for me, okay siya. Okay siya. Mas gusto ko to kaysa kay Mark Jacobs. Bakit? Kasi hindi siya ganun ka-drying sa face. Although, mm -hmm, hindi siya nag- Kasi yung oxidation naman kasi, normally, kung ikaw, alam mo sa sarili mo, nag-oxidize ka, or yung nagda-dark ang face mo, nag-orange, nag-grayish, uh, sa application, sa pag- sa foundation, so, you, you need to choose one shades light, one shades lighter. So, this one kasi, in nga, never ko pa naman siya na ano na nag-oxidize, nag-oxidize siya sa client ko. So, medyo, medyo may drying lang. Ayan. So, okay, okay, mas okay to kaysa kay Mark Jacobs for oily skin. Oily skin and combination skin. Ayan. Okay siya. So, ipump lang, ipump lang natin. Ay, wait lang. So, swatch ko siya dito sa, ano ko. So, super light siya sa skin ko, right? So, ipapump ko tong isa para makita nyo rin kung ano itsura niya. For morena to eh. For mga, uh, ano, medyo dark na yung skin tone. O, okay, ginagamit ko to normally sa mga groom. Kasi ba diba, yung mga lalaki, moreno. So, sila yung medyo mas dark yung ko dark yung color sa bride. So, nilalagyan ko sila na yan. Yan yung ginagamit ko actually. Hindi nilalagyan. Ayan. Kita nyo yung color? So, ayan. Normally, pag binilend mo, diba? Medyo nagiging kakulay na ng skin tone ko. So, kukuha pa ako nung yung mas light. Imimix ko ulit. Pero hindi ganito mag-mix sa kliyente ha. Siyempre, ano lang to. Sa balat ko lang. So, mas kakulay na siya ng balat ko. Pinag-mix ko sila. Pang third naman natin is si Estee Lauder Double Wear Stay in Place Makeup. Yan. Ay, ano ko lang pala. Itong si NARS, ginagamit ko to sa mga bride or client ko na may acne prone skin tsaka malakas mag oil up. Yan. Yan, doon ko siya ginagamit. <laughs> Ayan. Ang claims naman ni Estee Lauder, it's a 24-hour wear, flawless, natural matte foundation that feels lightweight and so comfortable. You won't believe it's super long wear, no touch-up needed. Diba? Taray. Ang coverage naman niya is medium, medium to full coverage foundation, buildable, and matte finish. Actually, this one, ito talaga yung ginagamit ko sa mga bride ko. Bakit? Kasi, ang ganda niya sa face. Promise. Ang, ang dating niya, glowing. So, pag nilagay mo to sa, ano, parang nag ano, siya sa, yung sa natural nagna-natural oxidize siya. Hindi, hindi oxidize ng pangit ha. Ang ibig ko sabihin is, nagbe-blend siya sa skin mo. So, parang skin finish, um, ano ba tawag dito? Skin finish. So, yung kung, ah, uh, nangyari, maganda na yung skin mo. Mas pinagaganda pa niya. Yan. Yun ang pinaka best na paliwanan ko. Na. So, ang claims nito, it's sweat, food, transfer resistant, control, controls oil all day, waterproof, ayun na nga, waterproof na kanina, no caking, and hindi siya nagsisettle sa pores and fine lines. So, normally kasi, merong mga foundation, like yung mga cream type, or wax type na foundation, nagsiset yun sa mga laugh line, tsaka sa mga under eye, nagkikrease. So, ito hindi siya. Actually, si Estee Lauder pala, hindi ito ang cover nito, ha. Binili ko lang to sa Shopee, kasi nga, si Estee Lauder, ay walang pump. So, pinapurchase mo ng bukod yung pump niya sa, sa store. 
So, yung pump nila, walang cover. So, for me, napaka unhygienic naman nun. So, ito, meron, nabili ko to sa Shopee ng 100 pesos. In fairness, nag-work naman siya. Ang dami naman bumibili nun. So, nakibili na rin ako. So, made talaga siya for ST Loader. Ayan, oh, may cover siya. May pump. So, ayun nga, hygienic siya, diba? So, ayun, sinare ko lang. Makabubis yung bumili. Ayan. So, i- test watch natin. Si, ang shade nito ay si Tony, Tony. Ayun, 3W1. Kikita ba? Ayan. So, pump ko lang siya. Ayan. So, medyo, ano siya, liquid. Maliquid kasi siya eh. Kaya, ano, ano nyo? Itong si Mark Jacobs, tsaka si Nars, thick yung consistency niya. So, ito kakulay ko to eh. Actually, ginagamit ko to minsan. Ayan. So, nakita nyo? So, konti lang yung inan ako. Ang laki na na cover niya. Light lang siya. Hindi siya ganun katik yung consistency niya. Pero oil pang oil to ha. The best to for oily skin. Tsaka ano to? Yun nga, hindi mo na need mag-touch up. Glowing eh. Glowing yung bride ko pag gamit ko sa bride. Glowing talaga. Yung scent niya, parang baby powder lang, pero light. Super light. Parang wala lang. Ayan. Port, ang pang port naman natin is si Maybelline Full Coverage Foundation 24 hours. Ayan. So, meron din akong dalawang shade nito. Kasi, ayun nga, nagbimix din ako. So, ito, nabili ko siya ng... Kasi may presyo pa eh. Kaya hindi ko pa na. 499 pesos sa Watsons. Yan. Itong dalawa, hindi ko to sa Watsons nabili. Kasi, ito, wala naman itong shade sa atin. Ang shade nito is... Warm Coconut. Ayan, warm Coconut. 356. Ayan. Nabili ko to sa friend ko. So, direct sa US to. So, mas malaki siya. Hindi ko alam kung same lang ng size to. Kung same lang. Actually, mas mataas lang yung sa galing ng US. Ayan. So, ang claims naman nito, full coverage foundation. Up to 24 hours wear. Seamless matte finish. Readable and comfortable. Fade and trans transfer resistant. Oil free. Doesn't clog force. Dermatologist, dermatologist tested. Ayan. Swatch ko rin siya. Ang shade pala nito ay Classic Ivory. Pangot ng kukuku. Ano ba yan? Ayan, konti lang. Ayan. Tapos, iyan ako na rin to isa. Ipump ko na rin to. Wala, nadumihan na. Ayan. Ayan. Ito, wala tong shade na ganito sa atin. Ha. Talagang i-orderin mo to eh. Ayan o, oh, super dark talaga siya. So, ngayon, ayan, may mix natin. Ganun na rin, para siyang Mars, i-mix mo lang para makuha yung skin tone. O, diba? Nakulay na siya. Ayan. So, ang ano naman nito, full coverage to, Kaso, uh, hindi ko to type. Kasi masyado siyang, ayun nga, masyado siyang full coverage. Parang hindi nakakain nga yung skin. Ganun yung dating sa akin. Super thick. Ayun, masyado siyang, uh, ayun, medium to full coverage siya. Tapos yung consistent, consistency niya is thick. Hindi siya, wat, hindi siya watery. So, ayun o, no? pansin nyo. Hindi nga nag-glide eh natin EC L'Oreal Infallible 24 hour fresh wear foundation. It's a long lasting foundation designed to last up to 24 hours while remaining fresh and light on the skin 
result resulting in a luminous dry touch up complexion wow ah. yun nga so meron tong 30 shades pag sa pag sa online na pero pag dito sa atin ang alam ko normally sa Philippines ang ginagery lang nila is 6 to 10 shades parang kay Maybelline dito sa atin 6 hanggang 10 hanggang 10 na shades lang ang available so yun nga Minsan nga, wala ka pang makuha katulad ng shades mo. Pero normally, ang mga shade naman ng mga Pilipina is beige, natural beige, light beige. Yun lang naman mga kulay natin eh. Natural ivory. Yun sa maputi. Yun. Yun nga. So, ang shade nito is 140 golden beige. So, ang finish nito is velvet. Okay to for all skin type. Tapos... Wala tong SPF. Ah, wala ba SPF? Oh, no, may SPF to 25. SPF 25 PA++++. Plus plus plus. Yun. So, nasa glass. Ayun pa pala. Nasa glass tube siya. Si Mark Jacobs is glass tube. NARS glass. Estee Lauder glass. Maybelline glass. L'Oreal glass. Yeah. Aha. Uh -huh. Ayun. Swatch natin siya. Actually, sa Maybelline, compared to L'Oreal, mas gusto ko to. Bakit? Kasi, mas mukhang nakakahinga ang skin sa L'Oreal. Tsaka, alam nyo, para siyang ano, hindi ko masasabing dupe siya ng ST, ha? Parang, ganun lang yung pakiramdam sa skin. Yun lang, share ko lang. <laughs> Ayan. Open natin siya. Ayan ulit, pump ko lang dito. So, ayun nga, kaya ko siya nasabi na parang dupe siya sa ST. Although, hindi, ayaw kong sabihin, ha? Sa sarili ko lang yun. <laughs> Kasi nga, liquid siya at the same time, hindi nga ganun kakapal yung coverage niya. So, mas nakakahinga yung skin. So, ang favorite ko talaga sa limang to is si ST Lauder and si L'Oreal in Fallon Oil. Ayan. So, dito siya. Ayan no, super light lang yung coverage niya. Tsaka ano to, okay to, maghapon na suot. Ang ganda ng finish sa skin. Ayan. Kaya yung shades niya. Although, ang claim kasi nito, it's ano eh, for oil free kasi ito eh, ah, oil free. Pang, pang oily skin. <coughs> Mm -hmm. Oh, okay to sa oily skin pa. Oily skin to. Alam. So, ito yung mga swatches na. Okay, guys. Thank you for watching.